നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടില്ലാതെ അന്ധമായി ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ എതിർക്കുന്ന സമീപനമാണ് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഇവർ പുലർത്തി പോകുന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളെയും എതിർക്കുന്നതിന് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പുണ്ട് താനും അതുപോലെ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ അതായത് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും സി പി എം പ്രധാനമായും സി പി എം തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് വളരെയധികം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് വ്യക്തമായി ഒരു നിലപാടില്ല ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ ആർക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതാ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രാന്തീയ കാര്യകാരി ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ അതായത് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് ആരാണ് പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജിഹാദി രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളാണെന്നാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമാണ് ജിഹാദി രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ എസ് ഡി പി ഐ ഒപ്പമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗും മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഈ ഐക്യമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ലഘുലേഖ വാങ്ങിച്ചതിന് നേതാവിനെ പുറത്താക്കിയ സമസ്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് മത്സരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സമസ്ത അതുപോലെ ഐ എൻ എൽ നിരവധി അനവധി സംഘടനകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ ജിഹാദി സംഘടനകളോട് ചേർന്ന് രാജ്യദ്രോഹ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എന്നാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറയുന്നത് കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ന് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ഐ എസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഹബ്ബാണ് കേരളം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പല മേഖലകളിലും ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ നിരവധി കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിഹാദി സംഘടനകളുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സി പി എമ്മും ഈ ശക്തികളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം ഒരു അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ കാര്യമായൊരു മുന്നറിയിപ്പും വത്സൻ തില്ലങ്കേരി നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇടതുപക്ഷവും ജിഹാദി ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിൻ്റെ വാർത്ത തത്വമൈ ന്യൂസ് പല സ്റ്റോറികൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അത് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം എൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതായി ഈ റാഡിക്കൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പല മേഖലകളിൽ ഇടതുപക്ഷവുമായി ചേർന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു അപകട മേഖലയിലേക്ക് കേരളം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി നൽകുന്നത് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കും പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു കൂട്ടുനിന്ന് അവർക്ക് സ്തുതി പാടി അവർക്ക് ചൂട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോൺഗ്രസിനും ഇവരുടെ ഒന്നും പണവും സ്വാധീനവും ജിഹാദി ശക്തികളുടെ കൂട്ടുമൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതാണ് ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്